Hi class, hello, hello. Good evening. Good evening, teacher. Hi, how are you? I am fine, and you? I'm pretty good today. Thank you for asking. Veamos. I already have eight students. Ya son ocho. Vamos a esperar un minutito más. Good evening. How was your day? Was it good? Not so good? Really hard. Really I hard. feel very tired. Really? You feel tired today? Yes. Yes. You know, same here. Sentí más pesado el martes que el día lunes. Yes, it was very hard. Quizás, quizás sí. Yes, in bueno. my case, it was very hard. Pero Ay, aquí estamos, ¿saben? Eh, estaba revisando la plataforma. Creo que no, no estoy segura si en el chat. Veamos. Sí, ahí les notificaron a algunos que no tienen todavía el 80%. No es que no hayan completado tal vez las secciones 1 y 2, sino que no alcanzan a llegar al 80%. ¿Ok? Entonces, tómense el tiempo de revisar. Si tienen dudas de que por qué no me aparece el 80% o el 100%, pues pueden consultarme. Les muestro cómo pueden ver su avance. Está aquí. Let me go back. Ya somos 12 en la clase. Muy bien. Pueden revisar ustedes también el avance de la plataforma. Hay una pestaña que se llama Progress. So there you can go and check. Yeah. Mm -hmm. hmm. Vaya, mientras me carga, esperamos a los compañeros. Vaya, este es su grupo, se los enseño ahorita. Entonces les aparece acá, Progress, en la segunda pestaña. A mí me aparece en inglés, no sé si a ustedes. En mi caso, como he estado complementando los ejercicios en otro de mis cursos, no me aparece ninguno. Pero sí, fácilmente yo puedo ver el progreso de ustedes. Que ¿okay? están actualizando casi semanalmente, ¿verdad? En mi cuadro de notas, ¿cómo van ustedes? Pero sí, tómense el tiempo de desarrollar cada uno de los ejercicios. Sección 1 y sección 2 ya tendrían que estar completas. Vamos a revisar eh, uno de los temas que no cubrimos ayer de la sección 2 para dar por concluido. Ok, el último tema de la section number two. Right? Así right. que igual, voy a estar revisando mañana, día siguiente, cómo van con la plataforma. Y no duden en escribirme o también, tienen ahí el apoyo en su caso. Veamos quién está ayudándonos con este grupo. No sé si es Jason. Hay varios. Jason, es Andy. Creo que Jason, Andy. Andy. Es Andy, Andy nos está ayudando con el grupo de 8 o 9. Escríbame a Andy. Andy, de igual manera, tiene acceso a plataforma, al curso pre Principiante 3, a las eh, preguntas y respuestas que están en la plataforma. También le pueden consultar a él. En mi caso, sí, estoy igual revisando tal vez en las mañanas, me tomo el tiempo de revisar el chat o después de la clase de las 10 y ver si alguien me ha escrito, porque sí, a veces se me acumulan muchos chats, ¿verdad? Vaya. Vale. Don't forget, cameras on. Veo muchos con cámaras apagadas. Solo Azucena me está justificando. Eh, ¿De qué va a estar de oyente? El resto de la clase, pues creo que vamos a estar activos en toda la clase. Right. So class, let me present. Les presento el último tema, el tema que no logramos cubrir ayer. Natalie. Muy bien, Natalie. ¿Quién más? Vamos a aprovechar cada minutito. Si no, no terminamos. We don't finish, right? So I was mentioning before, we really need to finish. You know, with section number two. 
because as you may remember yesterday we were practicing the last topic it was about the way you feel so if i ask you class how do you feel today what can you tell me how do you feel class how do you feel como respondíamos a esto how do you feel i feel, feel great i feel great okay what else can you tell me how do you feel i feel better i feel better lorena excellent how do you feel class? I feel good. I feel good. That's it. What else? ¿Cómo se sienten? How do you feel? ¿Y qué si les pregunto how are you? ¿Cómo me responden? How would you answer? How are you, class? I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. Mm -hmm. Because you know there are two differences. I need to be careful. Si me preguntan usando esta estructura, how are you? As you may see, we have the verb to be. But if somebody comes and asks me, how do you feel? Ocupo el verbo feel. feel. Entonces hay una diferencia. Si yo le digo, how do you feel today? I feel, oh, muy pequeñito esta minuta. I feel good today. I feel great. I don't feel well. Si les pregunto, how are you, class? I am good. Y en ambos casos usamos adjetivos, okay? The same adjectives, negative or positive adjectives, right? Ahí está right. el tema. Can you tell me the date? What is today's day? Dígame la fecha. Fecha de ahora. What is today's day? Tuesday. Ajá. Tuesday. Tuesday, Tuesday January. 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 There we go. Tuesday, January. 24th. Tuesday, January 24th. About the year. 2023. Forma corta, podrían ponerlo incluso January 24th. Esa es la forma corta de January, Jan. January 24th. Y esa es la forma corta de Tuesday. Tuesday, January 24th, 2023. So, the last topic, este no lo alcanzamos a ver ayer. Common medications. If I am not feeling good, of course, I need to have some medicine. Eso se interpreta como medicina casera, medicina tal vez no común, sino medicina automedicación. Que, ajá, automedicación, que no tengo que ir al doctor. I don't need to go and see a doctor so I can get a receipt. No necesito una receta, sino cosas que tengo en casa o que puedo comprar en el supermarket o different places. So common medications. Mm -hmm. Medicinas que obtengo facilmente. So those are the common medications, right? And if you go to the platform, there you're going to find some examples. Me gusta enseñar la plataforma que vean donde pueden repasar. Okay? That is in Mira. section number two. Let me see. Go to section number two. It's just at the end of section number two, right? There we go. Y está acá. Come on, medications. Este es solo vocabulario. So let's listen and practice. There we go. Now. Hi everyone, in this class you'll learn the names of common medications for health problems. Let's listen and practice. Common medications. Antacid. Muscle cream. Aspirin. Cough syrup. Cough drops. Cold pills. Eye drops. Now, 
I would like for you to describe what you take whenever you have a headache. For example, whenever I have a headache, I take aspirin. aspirin. Whenever I have a cold, I take give as many examples as you can. Okay. But before we have some examples, let's practice the correct pronunciation. Let's start class. Common medications. Common Fantastic. medications. One more time. Come on. Medications. Medication. Medication. One more time. Common medications. Come on. Medication. Medication. Eso come tiene que sonar diferente a come on, o sea, de venir. Sí, no porque acercarse. come on ya es separado. Aquí va una sola palabra, come on. Oh, come, come on, on come medication. Como yeah, se, común. Común, right. oh, muy bien. Come on, come on, come on. Let's continue. And acid. And acid. Y lo unimos. And acid. And acid. And acid. One more time, oh. please. Acid. And, and acid. Acid. And tacit. Acid. Acid. Oh, okay. And tacit. And tacit. And tacit. Why? Uh, Or when are we going to use in tacit? Uh -huh. For example, if I have an stomachache, I can take an and tacit. Can you give me some examples of and Tacid that you can have here in El Salvador. ¿Qué marca han visto de entasis? Sal Andrews. Al yeah, that is a, eso es un entasis, muy bien. Sal Andrews, Al Thumbs. Thumbs. Oh, okay. That is another one. Aunque ese no es tan fácil de conseguir. Wow. Pero sí, también es un entasis. Pepto Bismol. Pepto Bismol. That is an easiest one. No, 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 el sobrecito, el sobrecito blanco y blanco con azul. No, no. Ah, se me ha olvidado, perdón, disculpe. Bismuto. Bicarbonato. Bicarbonato de sodio. Bismuto, bicarbonato, ajá. Es un antiácido también, en tazis, sí. en tazis. Casi siempre viene en polvo, pero en este caso, si se fijan en ese ejemplo, es tabletas. Uh -huh. So, we don't know, right? O también en líquido. Right. Next one. What we have here? Muscle cream. Muscle. Muscle cream. What is that, class? Muscle. Muscle. Muscle cream. Muscle. Muscle. Muscle cream. Muscle cream. Como lo dice, es una crema. Para el músculo, ¿no? Cofal para calentar. Cofal, exactly. Muscle cream. That is a most, very famous muscle cream. Aunque aquí eh, es una presentación, creo que es en un tubo. It's a tube. Pero nosotros lo conocemos en otra presentación. Muscle cream. Muscle cream. Muscle cream. Mm -hmm. Aspirin. Aspirin. Oh, very easy. Muy similar a español. Aspirina. Aspirin. 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 No hay donde perderse. Aspirin. Cough syrup. Cough. Cough drops. Okay, I have cough syrup. Syrup. Syrup and cough drop. Cough syrup and cough drop. Si se fijan ambos son para un mismo propósito. Para la tos. Cough. Solo que hay una presentación en syrup. ¿Qué será un syrup? Tónico. Jarabe. En jarabe, muy bien. En drop. What is the meaning of drop? Sí, pero saben que drops son 
Ok, ajá. pueden ser tomadas como cápsulas o esas que son como dulces, que son comestibles. No necesito agua. Las drops. Mm. Mm -hmm. Ok. Cough son drops. Chupadas. Son chupables. Sí, Denme ejemplos de cough drops que conocen. Las pastillas big. Las big, ¿verdad? Yeah. Sí, se so puede. Sorritone. Sorritone, yo lo uso mucho, el sorritone. Cough simeticona. drops. Hay que tener mucho cuidado si usa mucho el sorritone. Simeticona, es verdad. Simeticona también viene. No es bebible, sino masticable. So sí, cough claro. drops. Yes. ¿En serio? Ten cuidado. Sí, en serio. Cough drops. Vitamina C. Ajá, vitamin C. Solo que ya no serían para la tos, sino para serían la vitamin C drops. Se llamarían. That's all right. Next one. Cold pills. Cold, cold pills. pills. Remember, what is the meaning of cold? What is that class? Cold oh. is like the... Resfriado. Resfriado. El resfriado. En píldoras para el resfriado. Ajá, píldoras oh, o pastillas. Pills. Estas sí se necesitan tomar con agua. Píldoras, pastillas. Right? Cold Eye drops. And eye drops. Drops. Estás para los drops. Mm -hmm. Gota. Drops. Aquí tengo drops. los mismos. Look. And I have some, some other. ¿Qué tengo acá de extra? Eh? ¿Se ven? Camomile. Sí, se los escribo en más grande. Sí. Camomil, sí. nunca va a ser chamomil, sino camo. Camomil. Sí. ¿Qué es? ¿Qué tipo de té es ese? Camomil. Té de manzanilla. Manzanilla. ¿Qué otro tipo de té conocen? Negro. Sí, green. Ajá, green tea. Green tea. Green tea. Green tea. Green tea. Black tea. Black tea. Sí, black tea. Uh -huh. sí, Primero black. decimos como... Engibre. Ginger, ginger, ginger tea, ginger tea, también es un common remedy, ginger, to have a ginger cinnamon tea. Cinnamon tea. Cinnamon, exactly. Ginger and cinnamon, orange, lemon tea, I don't apple know. and apple tea, tea. Apple and tea. Lemon tea. tea. Para lo del COVID se puso muy, muy de moda tomar té, ¿te acuerdan? Yeah. Era un common remedy, muchos... Inventaron ahí sus recetas, sus common remedies. Ya tenemos aquí lo mismo, cup. Syrup, esta, chicken soup. Sí. Es a common remedy, the chicken soup. Right, chicken very soup. effective. Oh, very effective, the chicken soup. ¿Qué otro tengo extra? Pero, este. eso, pero eso es más cultural, ¿no? En el caso de nosotros es más la cuestión de los... Vamos a poner a hervir chichipinces con... con, con, con... Ajá. Con las hojas de eucalipto, ¿no? Y vamos a ver qué sale. Sí, por eso le llamamos un common remedy, uh -huh. que no es nada bajo receta, sino es algo natural o que yo puedo quizás comprar fácilmente sin receta. Pero, este, ¿no? Ajá, ¿sí? uh, Pronunciation, soup o soup. 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 Porque okay. soap es jabón. Soup okay. es sopa. Soap. Soup. Miren acá. Nasal spray. Nasal spray. Nasal spray. What is this or when do I use nasal spray? Spray para la nariz. Mm -hmm. nasal. Nasal, nasal spray. This is mostly for babies, right? It's very useful for babies. Yeah. Para los bebés sirve muchísimo, you know, the nasal spray. And of It's course... Bad. Muy barato y efectivo de ice pack. Ice pack. Ice pack. Mm, ice pack. Para yeah. desinflamar. Ajá. Uh -huh. Ice pack. Mejor, mejor las compresas de orégano. Really? Really? Okay. Desinflamas. De orégano. Hay otra. Hay una planta que menciona. Para... No me acuerdo. Es igual que el diente de ajo para bajar la, la, la cuestión de la tensión o si no la, la cuestión de... Ajá. So, eso serían también common remedies que nosotros usamos muchísimo. Okay. Muy, muy usado. Es una cuestión cultural. Nosotros nos vamos más a la cuestión de, de, de los vegetales que, que a las hojas, que a la sopa de pollo, ¿no? Sí, ¿verdad? Aunque también efectiva la chicken soup. 
Miren acá tengo Amber, I have Amber, I have David, aquí anda David, Alisa, and Nicola. Can you identify what's wrong with Amber? What's the matter? Who can tell me what's wrong with Amber? Esto más, esto más... ¿Qué tiene Amber? Stomach. Mm, not, not really, it's not the stomach. Mm -mm. No, es, 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 es el codo. Es... A... Ah. ¿Qué le pasa a Amber? What's going on with Amber? Es, ¿Qué? ¿Golpe en el codo? But how do you say that in English? Oh, elbow, elbow. Elbow. Uh... Price, we can price say pain. pain. You can say pain. She has an elbow pain. <laughs> Probably she has been uh, elbow. working or elbow exercising. Está, está ejercitándose. So what is the common remedy you would recommend? ¿Qué le recomiendan? The common uh, remedy. Muscle, muscle cream. cream. Okay. To apply. Ella puede aplicarse tal vez. To apply some muscle cream. Creo que sería efectivo. ¿Qué más le pueden recomendar a Amber? What would you recommend? Amber? Ice pack. La uh -huh. marihuana. Ice pack. To put. Wow, what? Was... ¿Qué fue eso? Un ice pack en what? La <laughs> marihuana. Ah, marihuana. Very effective. Marihuana. Yeah, yeah. Marihuana. Exactly. Yeah. Or probably. ¿Qué más? De otra recomendación. ¿Qué podemos mm. recomendarle a Amber? What would you recommend? Mm, un chicken food soup. No, I don't think so. No creo que funcione. No, really. How about this? An one? ice pack. Ah, yes. the aspirin. Or on an ice pack. En este caso, aplicar, porque es una crema. La ponemos sobre la superficie. Yeah, pero si es una cortadura, que no se vaya a tomar una aspirina. Mm -hmm. Entonces, bien, take. And aspirin, lo que ustedes quieren recomendar. En el caso de el ice pack, ¿qué hacemos? Lo ponemos. Okay. Entonces no lo tomamos, no lo aplicamos, sino lo componemos. Put some. O, bueno, como es un pack, put an ice pack. Póngaselo, póngaselo. Aquí está. Son verbos que manejamos. David, what's going on with David? Picture number two. What's I wrong with David? I have a headache. He has a headache. A headache. Mm -hmm. What can you recommend? Headache. I don't know. I recommend. Ah, okay. Tylenol. Sería take, drink, Tylenol. ¿Qué opinan? To take. Peel, 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 to take a peel, okay. What else would you recommend for David? Probably he is not feeling good because he got a cold. No sabemos si es una gripe, right? So, to take some cold medicine. In the case of Alisa, what's wrong with Alisa? Claps. Mm. No se distingue, si es dolor de cabeza también, sí. igual que David. ¿Is she crying? Aleida, no le And her eyes. eyes. Exactly. Eyes. An eye pack? Really? Eye drops. Eye drops. Ah, eye drops. Eye drops. Drop. Un eye pack de ellos, no. Lo que mejor un eye drops. To put some, ponerse, porque no las aplicamos, sino que las... Ponemos, put some eye drops. Pónganselas. Y aquí, o sea, sería, sería esta redundante decir, o sea, poner eh, algunas gotas de, eh, de gotas para los ojos. Yes. So we just drops, uh, put, put some, some drops, eye drops. Eye, eye drops. <laughs> okay, some eye drops. Eye drops. And that's it. Okay, if you consider an ice pack that is going to help, that's all right. Probablemente la ayuda, right? An ice pack so she can feel better. In the case of Nicholas, what's wrong with Nicholas? 
Uh, I didn't. Did. 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 Uh -huh. Remember tooth ache. Tooth tooth ache. He has a tooth ache. What would you recommend so he can feel better? Aspirin. Probably an aspirin. Probably. Uh -huh. Solo eso le recomendamos a Nicole. Yeah. An no, ice pack? Uh, ice pack también. Yes, right. I guess an ice pack. Yes. And an aspirin, and that's it. Y que vaya al dentista. And go and see a doctor, right? Oh, a no, dentist, sí. in this case. So before we go to the platform, Voy a chequear la asistencia. If not, I forget. Perdón, teacher. Fíjese que Dígame. en esta cuestión de eye drops me da la idea a mí, o sea, de lo siguiente. O sea, nosotros tenemos que ir quitándonos la cuestión latina en la, de, de cómo decimos nosotros las cosas. Yes, porque, right. porque en el caso, por ejemplo, de, de no podemos decir ponerle unas gotitas de, de gotas para los ojos, ¿no? O sea, no se puede en inglés. En español es creo que no, no, no nos suena raro en español. No raro. suena raro. <risa> Es que el español tiene la ventaja de ser muy específico. Somos redundantes muchas veces. Som Pero somos en inglés mucho tiempo verbales. vamos directo. Put uh -huh. some eye drops and that's it. No puedo decir ponerse algunas gotas. Y eso es cultural, no, ¿no? O sea, y es de entender la cultura <risa> con relación al idioma. That's it. Así funciona, muy bien. Vamos a ver, do I have... Bueno, pero no todos decimos así. Ajá. Uh -huh. No todos decimos, no, <risa> no todos right, redundamos. Right. Pero por lo general la cultura salvadoreña, sí, uh -huh. hay mucha redundancia. Most of people do, right? Pero les entendemos, aún así se entiende. Yeah. Ok, do I have Alejandra Sofía Vázquez in the class? Alejandra Sofía. Aleida Samira Guadalupe. Presente. Ok. Aleida, excelente. Andrea Giselle Castañeda. ¿Es Andrea Giselle in the class? Andrea Stephanie Moreno. Andrea Stephanie. Azucena Abigail Pérez. Ok, me estoy preocupando. Azucena Abigail Pérez. Clase, recuerden, las asistencias son muy importantes. Brandon Steven Gómez. Present teacher. Hey, Steven. Brian Ismael Claro. Present teacher. Excellent. Damaris Claribel Molina. Damaris Claribel Molina. Félix Rodolfo Moncada. Present teacher. Excellent. Fernando José Martínez. Present teacher. Ok, Fernando. Evel Virginia Tobar. Present teacher. Great. Ingrid Marisela Flores. I am here, teacher. That's all right. And Irving Alexander Herrera. Presente. Muy bien. That's all right. Irving. Jacqueline Vanessa García. Present. Ok, Jacqueline, Jessica Virginia Rosales. Present. Ok, Jessica, Jesús de los Ángeles Enrique. Ya, present. Excelente. José Stanley Cortés. José Stanley. Juan David Madrid. Present, teacher. Excelente. Catherine Giselle Bonilla. Present teacher. Ok, Catherine. Lorena de los Ángeles Menjiva. Present. Ok, Lorena. Luis Ernesto Cibrián. Present teacher. Okay, Luis. María José Najarro. Present. Great. Marlene Elizabeth Lemo. Present teacher. Ok, Marlene. Milagro de la Paz. Here I am. Ok, excelente. Mirna Janet Rivas. Present. Ok, excelente. Natalie Cristina Roque. Hoy está Natalie, muy bien. René Giovanni Martínez. I am, here, I, I am here, teacher. Excellent, René. Sandra Elizabeth Corea. Sandra Elizabeth Corea. Sandra Elizabeth Rivas. 
Okay, she's not here. And Wilbur Samuel Diaz Mendoza. Perfect. Excellent, great job. Bien, lo que les decía en la plataforma, pueden reforzar ese tema. You can go, you can check this contest. El contest. Vamos, contest. Quiero ver, it's in section number two. Just right at the end of this section. You can go review the topic, the vocabulary, pronunciation if you want to practice. It's going to be right here. Look. Here you have it. And also, you are going to find an example, an exercise. Vámonos a su curso para que podamos desarrollarlo. Right. Section number two. Creo que todos ya lo completaron. Solo tomámoslo como, como un repaso, ¿ok? ¿Qué verbos puedo utilizar para dar recomendaciones? If I want to make recommendations for a common remedy or people that is sick and is having like a health issue, I can use this type of verbs. Bueno, no me cargo, me quedo acá. These ones. Miren, aquí tengo call, stay, don't go, don't drink, see, take, don't worry, and don't eat. Y aquí está. Lo quería complementar con ustedes, pero mejor me quedo acá. Call. Call a dentist. ¿Qué más podríamos hacer con un dentista? Visit a dentist, dentist, or see a dent. Hey, don't worry too much. No te preocupes mucho. This is just a cold that you have. Take, miren en el caso de aspirinas. Pastillas. Vamos a usar el verbo. Take. En el caso de líquidos, jarabes. Podemos usar el verbo, o en el caso de los té, drink. drink tea, drink some coffee, pero en el caso de pastillas sí va a ser el verbo take. ¿Okay? En el caso de la sopa, drink. Drink. Mm -hmm. Chicken. So. Drink chicken. Don't go to school. Great recommendation. No, no te vayas a lugares públicos. Don't visit public spaces. You better stay. In bed, quédate en, en tu cama, cama, right? Y acá, en lugar de, de usar el... Right, right. En lugar de decir visitar un doctor, también usamos el verbo see. Go and see a doctor. Muy común decir esto, see a doctor. No sé qué se ve también. Yeah, anda ve, anda ve un doctor. No es en sí de la acción de no quedarme consciente. mirando fijamente, sino ve de... Tomar acción, sí. levantarme e ir. See a doctor. See an specialist. Okay. Go to the hospital and see a doctor. Don't drink coffee. Don't eat any candy. And that's it. So, verbo que podemos ocupar. Okay. Sí, sure. So, that tell me. Aspirin uh, has no plural. Yes, aspirin. You are just going to add an S. O, también uh -huh. lo pluralizamos uh -huh. con one aspirin, two aspirins, three aspirins, con los contables, digan. Just, you just have to add S. Mm -hmm. You just have to add S to make it plural. But, but there in the example, has an S. Which example? In the platform. Here in the platform, let me check that. Yeah. So probably it's a spelling mistake. But yes, you can make it. Plural. Maybe, right? Yeah, right. Where, where is it? To aspirin. Oh, yeah. So, yeah. Uh -huh. To aspirin. So probably because we have here like the countable now. Mm -hmm. It's uncountable. Yes, you can count. Si se puede contar. Yeah, uh -huh. yes, you uh -huh. So you can make it plural. Mm -hmm. So, yes. Okay. Any other okay. questions? Será por la cuestión de que aspirina, o sea, es simplemente el, la marca. El medicamento, tal vez. Acuérdense que el medicamento es ácido, ácido, no sé, ribu, no sé qué diablos. O sea, 
Ese es el verdadero nombre de la aspirina. Let me check on that right now. In the case of aspirin. Sí, me dice acá que también es aceptable. Es un nombre contable. Es contable. Y puede ser aspirin o aspirin. Mm, okay, ok, me parece. Okay, qué buen uh -huh. detalle. Muy, muy buena observación, uh -huh. Milar. Entonces pueden ser to aspirin o take uh -huh. aspirin, aspirin. Cuando no los estoy contando. Muy bien. Okay. Excelente. Vale, ahí están los common remedies. Y vamos a dar inicio en esta clase. La sección 3. Remember, we have from today, Tuesday, up to Friday, with section number 3. Siempre trato de que cubramos los temas en las primeras tres clases y que en la cuarta clase nos quedemos con el midterm exam. Que hagamos un repaso de toda la gramática, vocabulary, que hemos cubierto en section number 1, section 2, and section 3. Así que vamos a dar inicio con la section number 3. Y te va a tratar de este tema. Very easy, you know, this is just vocabulary. Vocabulary about places. Vocabulary about things. Cuando me dice objetos, cosas. Cosas que puedo ver, cosas que puedo obtener en estos lugares. Places. What type of places? In this case, we are going to talk about places in town. Lugares que puedo visitar a donde? En la ciudad. Ciudad. But places in town. Vámonos con vocabulary. Very easy. Okay, look what I have here. I have eight different places. Veamos si reconocen. Yo creo que conocen todos. ¿Qué lugares tenemos acá? The first one that I have here. It's a post office, post office. Post What is that office. class? Post office. In the, post the office. Okay. Do we have post office? A post office. Uh, here yes. in the Salvador? Yes, we yes. have. What is the name of the, 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 the one that we have? Correos de Salvador. Correos de Salvador, right? That is a post office. Y hoy se ha hecho muy, muy común eso, ¿saben? Las encomiendas, gente que lleva y trae. ¿no? Ya no necesitamos en sí de un lugar físico, right? Because we have people who is like taking some packages or taking stuff that you need to different places around El Salvador. So yeah, this is a post office. Letter B, what is this class? Who can help me out reading? Letter B. A drugstore. And what is a drugstore? Drugstore. Farmacia. Farmacia. It's a drugstore. Ah, drogería o farmacia. That's right. And what can you find? ¿Qué encontramos en a drugstore, Aleida Samira? What can you get or what can you find in a drugstore? Medicine. Medicine, ok. Pongamos esa pregunta. What? Can you find? ¿Qué puedes encontrar en una drugstore? What can you find? Drugs. Medicine, that's Medicine. it. Vitamins. Son, son muy completas las drugstore vitamins. You can even find some snacks, right? Cheating. Magazines, you can pay your bills, you know, at a drugstore. Okay, let us see. What do you see here, Wilbur? What is this, Wilbur? Gas station. It's a gas station. And what is a gas station? Uh -huh. Can you mention some or different brands of gas stations? ¿Saben qué es una brand? Taco. Ah, brands. No lo tomamos como marca, sino como empresas, lugares. Texaco, it's a gas station. Any other? Puma. Puma, it's a very big gas station. Mm -hmm. uh -huh. Exxon, Eso, La Chevron. Really? Do we still have that one, Eso? No, I don't think so. In the país, no, pero existe todavía. Not in the country, the outside. Yeah. Shell, do you remember that yeah. one, Shell? ¿Te acuerdan de Shell? Muy famoso. Yeah. Existe, pero ya no en el país. Mm -hmm. ¿Qué otras tenemos? Eso. 
Eso, exactly. Different gas stations, right? Alba Petróleo, dice. No, esa no es. No, ya no. Ya no. So that is the gas station. Veamos la letra de letter D. Félix, ¿qué vemos en la D? ¿Qué es esto, Félix? What is in letter D? No sé si canta leer. Department, department store. store. ¿Y qué será eso, Félix? What is a department store? Eh, tendría que ser un como centro comercial. Oh, Fíjense que almacén. esto está dentro del... Ah, por ahí vamos. Está dentro del centro comercial. A department store. Who can give me an example of a department store? Simán. Simán. Ahí está. Sears. Sears. Very okay. big department store. Son esas tiendas departamentales. Dentro de esa tienda pueden encontrar ropa. Zapatos, Forever 21. Uh, different department sure. store. Pero no, de Forever 21 no es una department store porque ahí solamente compran ropa. Si man, pueden encontrar electrodomésticos, sección, sección de cada de niños, del hogar. La línea blanca. Ajá, so, department store. Ese es una department store. ¿Qué más vemos aquí, María José? En letter E, what is this? A bank. A bank. ¿Y qué podemos obtener? What can you get? Ya no sería find, ¿no? Que puedes obtener. A debit card. A debit card. Credit card. A credit card. Money. Deudas. Claro que sí. Money, money. Loan, un préstamo. Loan. Loan. Deudas innecesarias. Innecessary debt. Claro que podemos obtenerlas ahí. Y bien fácil. Hay a la bank. Letter F. Vámonos con la F. ¿A quién encuentro por aquí? A Milagro tenía ahí. Milagro, ayúdame. A boxer. F. What is that? A boxer. And what is a bookstore, Milagro? A place where we can find um, magazines. Yes, books. not only magazines, books. Mm -hmm. And do you know what is a library? Clase, que es una library. What is the difference between bookstore and library? In the library, you you can't buy the book. In the library, you can borrow. You can not. You can borrow a book, but yeah, you, you can, can not borrow. buy. You can. Uh -huh, you can't. You can. Ah, except you can. Cannot. So in Spanish, let's write that in Spanish. What is a bookstore? Una librería. Uh -huh. librería don't remember si lleva tilde porque quién me la da librería how about library biblioteca biblioteca para que no las confundamos ok librería biblioteca ahí está y diferente a comic comic store yes right because comic store is very specific you are just going to find magazines ok but in a library una librería ahora encontramos Incluso juegos, hay juegos eh, para los niños, se han fijado, educativos, rompecabezas, Ludo, ludoteca. juegos de mesa, por eso es muy completo la librería, la bookstore, así que no confundamos, porque Books. library, Books. no la tomen como librería, no, library, biblioteca, ahí no podemos comprar, we are just going to borrow, usamos este Verbo, prestar, prestamos libros. We borrow books, but we need to give back those books. Lo devolvemos, ¿ok? That's all right. Letter G. Letter G. Le pido ayuda a Marlene. Marlene, letter G, please. What is this, Marlene? Coffee shop, una cafetería. Mm, ok. Probably a cafeteria, a coffee shop. Can you give me some examples of coffee shops in El Salvador? Starbucks. Starbucks. Uh -huh. Starbucks. Starbucks. Yeah. Coffee yeah. Cup. The, the coffee, coffee cup. cup. The coffee cup. Any other? Santa Luis. <laughs> exactly. That is a very nice place to go. Santa Luis. El Rosario. El Rosario. Very big coffee shop. La tecleña también. La tecleña, le café. 
San Martín, ya yeah, that's a very nice place to go. So coffee. Se me hace que aquí compran propaganda, ¿no? O sea, venden Ajá. espacio publicitario. Así, patrocinen, no, así, no, los coffee shops. Y el último, supermarkets. Hmm. Easy, can you mention famous or very known places? Very known supermarkets in El Salvador. Hmm. Los Callejas. Ajá, Super Select, of course. Any other? Despensa de Don Juan. Despensa de Don Juan, despensa. O sea, familiar. Familiar. Hmm. Walmart. Walmart, of course. It's Walmart. a very big yeah. brand. Okay. Iceman. Which one? Price Mart. Oh, Price Mart. Price Mart, of course, mm -hmm. yes. So, those are supermarkets. Okay, ¿qué les toca a ustedes como grupo? What can you find? ¿Qué pueden encontrar? ¿Qué pueden obtener en estos lugares? Aquí tengo a backpack. I have cold medicines. I have a debit card. Eggs. Yes. An espresso, gasoline, gasoline, magazine, and magazine. Ahorita solo quiero que identifiquen. Match. Van a. Eh, ¿Cómo decimos match en español? Match. Match. I don't know. I forgot about that. Unir. Unir. Relacionar. Ok. El lugar con. Lo que puede... Obviamente, hay muchas más cosas que podemos comprar. Take a look at the first example. Where can I find a backpack? Y aquí está, letter D, que es at a department store. I can find a backpack at a department store. No hagamos oraciones ahorita, sino solo vamos a unir. That's it. ¿Ok? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Ya. Yeah. Yes, right. Five minutes to go and work. Y les paso esto en WhatsApp ahorita. Y mm. sí, chicos. Acuérdense las camas, cámaras encendidas para que sus compañeros interactúen no con cámaras apagadas, ¿no? Con personas que yo puedo ver, ¿ok? Aquí vamos. Five minutes, I'm going to be there just listening to you guys. Go with your classmates. That's it. Go with your classmates. Okay, I'm still missing Maria Jose, Andrea Castaneda, Brian, and Azucena. Si no pueden unirse, se quedan acá trabajando, okay? There we go. This letter B. Mm -hmm. David. David Carr is a poster. A X. X and in a supermarket, letter H. Letter H. Mm -hmm. Espresso. Espresso. Coffee shop. Mm -hmm. Letter G. Letter G. Gasoline, gasoline, gas station. Mm -hmm. Little C. Gasoline or gas? Magazine. Okay. Magazine. Uh, bookstore. In a bookstore. Bookstore. Letter F. Stamp. F. Stamp. In, In a post office. Post 
A bookstore. A bookstore. A bookstore. And number A, stamp. Stamps. Mm. A post office. A bookstore. Post office. Post yeah. office. Where are stamps? Estampia, I suppose. Ajá, estampillas, sí. Sí, estampillas. Estampillas. And let me... And bat, batpack es como mochila, es mochila, ¿verdad? Sí, mochila. Sí, o también en el... En el... Sí, también en el cuarto. Eh, el banco. Ah, también, ajá. En el banco, el Los copió. No, no, no Uno, tengo ahorita. ¿Quién los copió? Usted los copió. Tres, cuatro. No, si gustaba, lo vamos a hacer. Vale, está bien. Uno sí. queda de verdad. Sí, el otro es B. Dos, en la dos queda la B, ¿verdad? Sí. En la tres. La E. Mmm, la E, la E, la E, la E, en el banco. En cuatro. Sí, letra E. La letra E. La luego íbamos por Get uh, an Express, ¿verdad? Es el, el, el Starbucks. Es el Starbucks. La cafetería, pero, coffee pero, shop. Falta la H ahí. Que la 4 es la H. H. Uh -huh. H. Y la 5. Que sería han expreso. Coffee shop. Ah, literal. G. Sí. A coffee shop. Ajá, que sí. Okay, five minutes are over. It's time to check. We're going to check what you got in groups, okay? Let me see, did you finish with your group? Yes, no, did you finish? Because this was like a very easy activity. Felix, did you finish? Ingrid, did you finish? Yes. Did you have it? did you finish? You did. Yeah, teacher. Yeah, teacher. Finish. Okay. So let me check what you got. Look what I have here. I have the first one, a backpack. Where can you get a backpack class? Where can you get a backpack? Where can you buy yeah. or where can you get a backpack? A department store. Great department job store. at a department store. store. Number two. Cold medicine. Where can I buy cold medicine class? Where? Drugstore. A, a drugstore. What letter is it? B. Letter B. That's all right. Where can I get a debit card? Bank. A bank. Letter E. That's all right. Where can I buy some eggs? Letter H. A supermarket. H. A supermarket. At a supermarket. That's it. An espresso. Where can I buy? Where can I go and drink an espresso? A coffee shop. A coffee shop. Mm -hmm. At a coffee shop. What letter is it? G. 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 Letter G is the correct one. That's all right. Gasoline, where can I get or buy from gasoline? Uh, a gas station, the letter C. Letter C is the correct one. At a gas station. Gas station. 
-hmm. Then I have a magazine. Where can I buy a magazine? Letter F. At a bookstore. That is going mm -hmm. to be F. letter F. And the last one, STEM. Uh, a post office. Uh, At a post a. office. That is letter A. Do you have the same answers or did you get different? No. Do you have it the same? Okay. Same, right? Yeah. So I guess this was easy. Para mañana de la clase de el día de mañana, vamos a empezar a crear oraciones. Como el ejemplo que yo les di. Les doy un ejemplo ahorita. I can get. ¿Qué saben? I can get. A debit card. At a. Y decimos el lugar. Bank. Puedo obtener porque no la compro. No me da sino que me la dan. I can get a debit card at a bank. Vamos a revisar los verbos que usamos. Está el verbo comprar también. I can buy. Puedo comprar, buy. digamos, fruits. Where can I buy fruits? Oh. At a supermarket. Excelente, at a supermarket. Okay. I can buy a coffee or a cake at a coffee shop. Y así podemos ir eh, mezclando que puedo comprar, que puedo obtener en diferentes lugares. Ok. Ahorita estaba revisando la plataforma y pueden ya completar ese. Miren el 3.2, 3.2. That is, it's, it's a listening about a conversation, you know. What are you going to do? Identify. You're going to listen. ¿Qué dice? Escucha la conversación y responde las preguntas. ¿Qué van a comprar? Jean is going to buy. ¿Qué va a comprar? Un swimsuit. ¿Se acuerdan que es un swimsuit? Traje, traje de baño. Un traje de baño. ¿A dónde? ¿A la supermarket? ¿A la department store? Or just right there in the place. At the ¿En cuál teacher? Ese está en la 3.2. Es un listening. Solo ese nos aplica para ahorita. Si puede, obviamente, si pueden avanzar. Perfecto, mm -hmm. pero no. Hasta ahorita estaríamos bien si completan el 3.2. Okay. Traten de identificar. Quiero ver vocabulario nuevo. Creo que ya todo lo vimos. Grocery. ¿Saben qué es grocery? What is this? Grocería. Not really. No. Groceries. Algo así como los básicos. Ok. Groceries. Mm -hmm. ¿Qué necesita mamá del supermarket? Dice. Groceries. Sería como productos. Frijoles, arroz. Eh, okay. Lácteos. Esos son los groceries. Yes. Groceries. ¿Qué más dessert? tenemos? Este a ah, cookies for dessert. Dessert. Tenemos desierto y postre. Ese es postre. Dessert. Ya se saben el swimsuit, cookies, aspirins. Yes. Creo que todo el vocabulario. To the, lo yeah. to the drugstore. Ahí yeah. está. Así que traten de complementarlo y lo revisamos mañana porque la clase se acabó. Time is over. Qué rápido se nos va una hora. Ay, todavía me faltan 15 minutos. Come on, no, ya, 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 saben que hasta ya le puse aquí mi cronómetro para no equivocarme, yo dije, no clase, no robarles ni un solo segundo al minuto, ya llevamos. Te voy a denunciar otra vez, Ticho. Una hora treinta y cinco. No, ya, ya aprendí la lección, David, gracias por denunciar, no, yo sé que no. Así que clase, tiempo okay, de teacher. relajarnos, time to relax. Y nos vemos mm -hmm. mañana. Okay, okay. We're going okay. to sweet dreams. Good night, teacher. Bye bye. Have a sweet dream. Good night. Goodbye to you, Clarice. Usted, David, Juan David. No se bye, preocupe, Juan. teacher. No la, no la voy a denunciar, ¿eh? Nah. Tranquilo. Nos vemos mañana. Bye bye. Nos vemos bye. mañana. Adiós. Sí.